Hi everyone, welcome back to 10 minutes English with Reiko. こんにちは、Reiko です。10分で英会話へようこそ。今回は私がイタリア旅行した時に一番口に出したイタリア語の8つを紹介します。イタリア語のフレーズを紹介します。ただ、イタリア語だけでなく英語圏以外の国を旅行するとき、この8つのフレーズ、できるだけ現地の言葉で言った方があなたの旅がもっと楽しくなるはずです。そんなフレーズをまとめたので、ぜひ参考にしてください。一番最初が、ボンジョーノ。発音はまだまだ下手だと思うんですが、とにかくどんな人に会っても、ボンジョーノ、ボンジョーノって挨拶していました。挨拶の力、The Power of Hello。って本当に偉大だと思いますっていうのも私はイタリア旅行中10日間イタリアとプラス1日スイスを旅行したんですがやっぱり観光地に行ってたんでいろんなツアー客の人を見ましたスイスのセントモリッツという駅にスーパーのようなものがありますスーパーっていうよりもコンビニがありますそこで日本人の団体のお客さんたたちがいましたで長い列を作ってお会計をみんな待ってて私はその団体客の一番後ろにいましたどんな言葉でもいいので「ハロー」のその一言が出るといいなって思ったんですが団体客の人たち一人も「ハロー」が出てきませんでしたあすごく感じの良さそうな人たちなのにお会計の時に「ハロー」が出てこないために店員さんもやっぱりちょっと冷たい態度で反応していましたそんな店員さんも実際に私が「はい」って言ったらニコッと「はい」って返してくれました日本の外に出て観光する場合その「ハロー」とか挨拶のパワーってすごいなって本当に感じましたやっぱりこちらが笑顔で「はい」とか「ハロー」「ボンジョーノ」「サーベ」なんて言うと相手の人もニコッとしてくれますそんなニコっていうフレンドリーな優しい、まあ、温かい反応があスイス人の人たちってすごくフレンドリーなんだなとかイタリア人の人たちってすごく感じがいいなっていう印象に変わりますよねでもこちらからやっぱり挨拶をしないと向こうの態度も同じような態度になってしまいますそうするとあスイス人の人ってイタリア人の人ってなんか感じ悪いなって印象に残ってしまいますよねやっぱりその印象を変えるのはハローこの力だと思いますぜひ海外旅行をするときはできるだけ現地の言葉で挨拶をしてみてくださいグラッツェ、Thank you これもお会計だけでなくレストランでもホテルでもいろんなところでグラッツェグラッツェよーく言いました。ハローと同じように、Thank you で相手の態度が変わります。ぜひ、Thank you も現地の言葉で言ってみてください。Excuse me の s c o o s e これもよーく使いました。誰かに質問したいときに、一番まず最初に s c o o s e また、あのー、私たちは観光してたんで、基本的に歩くペースがゆっくりだったんですが、後ろから多分地元の人が、あの、通勤中で急いでる人だったんですが、女性が、スクーザーって言って、私たちを追い越しました。で、あ、やっぱりこういう時も、英語の excuse me と同じように、誰かを追い越す時とか、すれ違う時に、スクーズー、スクーザーって言った方がいいんだなって、えー、学びました。Per favore, please. もうよーく使いましたレストランで常に注文していたものはお水ですイタリアの場合アメリカと違って水を注文すると必ず sparkling water か still water、えー、炭酸水か炭酸水じゃないミネラルウォーターどちらがいいですかって聞かれますで私は気分によってあの注文するものを変えてたんですがとにかくどちらにしてもアクアガサッタペルファボーレとかアクアナトラレペルファボーレなんてペルファボーレ please water please を本当によく使ってました
イタリアのレストランでは必ず食後にデザートとコーヒーいりますかなんて聞かれます。No grazie, no thanks, no thank you なんて答えてました。って言ってもティラミスはもうほぼ毎日食べていてティラミスペオファボーレなんて注文していたんですが夜8時から夕食を食べて、えー、9時ぐらいにコーヒーどうですかなんて言われたんで夜のコーヒーは結構ですってことで No g r a z i アメリカとイタリアで違うなって気づいたことはいくつかあったんですがその一つがトイレのサインが小さいアメリカって基本的にまあカリフォルニアではどんなレストランでもスペースが広いんでそれに比例してトイレのサイン、レストルのサインもすごく大きいですでもイタリアってアメリカに比べるともうとても小さいですそんなサインを見逃してしまってトイレどこかなって探すことがあったんですがそんな時に Where is the restroom? のイタリア語 Dove il bagno? よく聞きましたで、大抵の答えが Downstairs え下の階にありますよそんな答え、本当によく聞きました。ダンスティーズは英語なんですが、イタリア語で帰ってくると、こんな風にジェスチャーでわかりません。で、次の質問に続くんですが、パーライングレゼ、Do you speak English? この質問、とても大切です。アメリカ人っていろんな評判があります。いろんなネガティブな評判があって、その一つが、どこの国に行っても、英語圏じゃない国に行ってもすぐに英語で話しかけるフランスでは私のアメリカ人の友達もそうだしブログとかを読んでいるととにかくアメリカ人フランスに行って「Where's the restaurant?」って言うと無視される場合がすごくあるらしいですとにかくそこで大切なのは現地の言葉で「Do you speak English?」この一言を言うと「この人は今から英語を話すんだなとかあこの人英語で会話をしたいんだなイタリア語またフランス語苦手なんだなっていう情報を与えることができます、まあ、相手にとってはその情報を受け取ってじゃあ英語で会話をしようっていう心の準備できますよね Do you speak English? これを現地の言葉で言った方がいいってアメリカ人たくさんの友達から聞きました、えー、その友達は本当に辛い無視された経験を得てそうやって教えてくれましたなのでパワーイングレゼそんな風によく聞きましたすると大抵の場合がうんぽとかあのちょっとっていう意味でアンレロって大抵の人答えてくれますでちょっとと言いながらイタリア人の人たちとっても英語上手です私は本当にびっくりしました英語大抵の場合通じます。なんで、ドベイルバニョって、イタリア語で聞いて、ダウンスティアーズって答えてくれますよね。でもやっぱり私、わかんないで、パラインクレゼすると、さらっと、ダウンスティアーズとか、お、インドスーパーマーケットなんて、本当にさらっと英語が出てきます。観光地では、そこにいた観光客の人たちに、写真撮ってもらえますかよく聞きました。これは実は英語で聞いてたんですが「Can you take a photo for us?」そうやって「写真撮ってもらえますか?」で聞く機会に「Where are you from?」なんて聞いてました「どこの出身ですか?」で少し会話が弾んだりしたんですがそれについてはまた次回の動画でシェアします今回シェアをしたいろんなフレーズっていうのは飛行機の中で練習することができます私の場合、Air Italy でイタリアまで行ったんで、フライトアテンダントの人たちはほとんどイタリア人の人たちでした。なので、乗り込むときに、ボンジョーの、何か食事をもらう、お水をもらう、何にしても、グラッツェとか、パーファボーレ。もうとにかく飛行機の中で練習していました。って言っても、やっぱり現地に行くと、長い文っていうのはなかなか口から出てきません最初は時差ボケでなかなか口から出てこないのかなって思ってたんですがやっぱりどれだけ練習しても実際その場に立つと口から覚えた言葉ってなかなか出てきませんねあのやっぱり言語学習ってそんな簡単じゃないなって
実感したんですがそれでも今回シェアしたフレーズはとにかくもう毎日もう誰かに出会うととにかく言ってました。Thank you for watching. See you next time. Bye. じゃなくてイタリア語で何だったっけ<笑>忘れちゃいました。アリフェデオチアリフェデオチやっぱり練習イタリア語から帰ってきてイタリア語の練習ストップしたんでパッとイタリア語出ませんね。やっぱり語学学習はストップしたらそこで終わりだなって今改めて実感しています。ということでとにかく「グラッツィミレン」「エ」「アルビデオチー」発音が下手だったんでもう一度「アルビデオチー」